வணக்கம் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இக்கட்டான சூழ்நிலை அல்லது டஃப்பான சூழ்நிலை இல்லைனா ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சூழ்நிலை கையாளுவது இல்லைனா அதை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலையும் சரி அது தொழிலாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து லைஃபாக இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இருக்க ஒரு படம் நம்ம நடந்து போய்ட்டுருக்கணும் ஒரு முட்டு சந்தில் போய் நிற்கிற மாதிரி அங்கேயே வழி இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் மாட்டிக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது அதை நாம் எப்படி அதிலிருந்து சமாளித்து வெளியே வருது இல்லைன்னா அதை நாம் வந்து எப்படி நமக்கு தகுந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்க அப்படிங்கிறா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாடே மொத்தமும் வந்து இந்த கொரோனா பயத்தில் வந்து உறைஞ்சி கிடக்குது என்ன எல்லாருமே நாளுக்கு நாள் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமாகிட்டு இருக்குது இது ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு இக்கட்டான சொல்லணும் இந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நாம் வந்து செய்ய வேண்டிய ஒன்றே வந்து நம்பிக்கை கைவிடாமல் இருக்கிறது தான் இப்போ என்னென்னா எப்போவுமே ஒரு நான் ஒரு நல்ல சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கெட்ட சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி அது லாங் லாஸ்டிக்காக நினைக்க போகிறது இல்லை இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு பந்து வந்து காற்று அடைச்ச பந்தை வந்து தண்ணிக்குள்ளே அமுத்துனீங்களா எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அமுத்துனீங்களோ அதே அளவுக்கு வெளியே வரும் அதே மாதிரி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பிரச்சனையை சந்திக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு அந்த பிரச்சனை வெளியே வந்து ஹாப்பியாக இருக்கும் நம்ம நம்பணும் அப்படி நம்பத்தே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும் இன்னொன்று என்னென்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ரெண்டு வரிகள் என்னென்னா திஸ் மூமெண்ட் இஸ் நாட் பெர்மனெண்ட் அப்படிங்கிறது அதாவது இந்த நிலை வந்து வந்து நிலைக்க போகிறது இல்லை அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப துக்கமாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு நிச்சயமாக வந்து நம்ம அது வந்து ரிலீஃபாகி வந்துடலாம் அப்படிங்கிறது வந்து மனசில் நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு பூஸ்டிங்காக இருக்கும் நம்ம வந்து என்றைக்கு வந்து மனசு வந்து நம்ம நம்ம தைரியமாகவும் நம்ம நம்பிக்கையாக இருக்கும் அப்போ தான் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் கையாள முடியும் இன்னொன்று வந்து வந்து இதுவும் கடந்து போகும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ இது இப்போ இந்த இந்த கொரோனா சூழ்நிலை இன்னும் ஒரு மூணு மாதம் கழித்து நிச்சயமாக கடந்து போகும் அப்போ நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்போம் இன்னொன்று நமக்குள்ளேயும் நம்ம வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதனால் இங்கே இப்போ வந்து எப்பவுமே அதனால் நினைக்கூடிய தீமை விளைவு மட்டும் பார்க்கக்கூடாது அதுக்கெல்லாம் என்னென்ன நன்மைகள் நடந்திருக்கு ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் நீங்கள் இன்னே இருக்க நீங்கள் எயிட் ஆகுதுன்னா ஆறு இருக்குன்னா எனக்கு ஆறாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒம்பதாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து ரெண்டு பக்கமாக யோசிச்சு பார்க்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொரோனாவில் ஓசோன் ஓட்டை இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க அது வந்து ஃபுல்லாக த இயற்கை தன்னை தனியாக கவர் பண்ணிக்கிச்சு இன்னொன்று வந்து டெல்லி டெல்லியில் காற்று மாசு இருந்தது அது ஃபுல்லாகவே க்யூர் ஆகிடுச்சு கங்கையில் வந்து அந்த பணத்தை எரிச்சு போட்டனால அதை சு இதாக இருந்த கங்கையை தன்னை தானே சுத்தப்படுத்திக்கிச்சு இயற்கை வந்து தண்ணி தானே சுத்தப்படுத்திக்கக்கூடிய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ரெஸ்டிங் பீரியடாக எடுத்துக்கலாமே ஸோ அதுவும் நல்லது தானே இது வந்து இன்னொரு பத்து வருஷத்துக்கு நமக்கு வந்து இயற்கை வந்து நல்ல சூழ்நிலை நல்ல காற்றையும் வந்து நமக்கு தரும் இன்னொன்று பருவநிலை மாற்றங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக முன்னுக்கு வரும் இன்னொன்று நாம் நம்மளுடைய தவறுகளை புரிஞ்சிக்கூடிய ஒரு ஒரு சூழ்நிலையாகவும் எடுத்துக்கலாமே நம்ம என்னென்ன முன்னாடி ப்ரீவியஸாக என்ன தோணும் மரங்களை வெட்டணும் ஸோ மரங்களை வெட்டக்கூடாது மரங்களை நடணும் மரங்களை பேணி காக்கணும் இன்னொன்று வந்து இந்த சிலது குடித்தா தான் நான் இப்போ இதாகவே அப்படி இல்லாமல் உணவுக்கு முக்கியத்துவம் விவசாயிகளுடைய முக்கியத்துவம் பணம் நகை இதெல்லாம் இல்லை இதெல்லாம் முக்கியத்துவம் வந்து அரிசி பருப்பு இதுதான் வந்து முக்கியத்துவம் நமக்கு வந்து நாளைக்கு என்ன தேவை நம்ம ஒவ்வொரு நாளுக்கும் நமக்கு என்ன தேவைன்னு உணர்ந்துக்கூடிய ஒரு தருணமும் இதை பார்க்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் நம்மளை நம்மளே ரியலைஸ் பண்ணிக்கணும் இன்னொன்று வந்து படத்தில் வந்து அஜித் சார் சொல்ல மாதிரி நெவர் எவர் கிவ் அப்னு சொல்ல மாதிரி படத்தில் பார்த்து கைக்கிடா அப்படின்னு வர்றதை விட நம்ம என்றைக்குமே கிவ் அப் பண்ணாமல் இருக்கணும் விட்டு கொடுக்காமல் இருக்கணும் அந்த மனசில் வந்து ஒரு தைரியத்தோடு இருக்கணும் இன்னொன்று வந்து அந்த சூழ்நிலை வந்து எப்படி வந்து அது வந்து பாஸ் அவுட் ஆகி போயிடும் அந்த சமயத்தில் வந்து குறைஞ்சது நேரமாவது அமைதியாக ஒரு அரை மணி நேரம் இதனால என்ன இது எப்படி வந்துச்சு இந்த சூழ்நிலை நம்ம எப்படி போகலாம் நம்ம சிந்திக்கும் போதே திங்கிங் நம்ம வந்து யோசனைகளை வந்து மேம்படுத்த மேம்படுத்த தான் அதுக்குன்னு ரொம்ப அதீத சிந்தனையாக பெறக்கூடாது ஐயோ இப்படின்னு நெகட்டிவாக பெறக்கூடாது படிப்படியான சிந்தனை அப்படிமா எப்படி வெளியே வருது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு லாஸ் வந்திருக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் சொல்லணும்னா அப்போ வந்து இந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயம்புத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்சி கிரைண்டர்லாம் கோ இலவச மிக்சி கிரைண்டர் கொடுத்தனால அந்த தொழில் பாதிக்கப்படுத்த அப்போ அவர் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக திங்க் பண்ணி என்ன பண்ணார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் கண்டுபிடிச்சார் ஸோ இப்போ வந்து அந்த இதை வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கார் ஸோ ஒன்னொன்றுக்கு வந்து என்னைக்கு வந்து ஒரு இன்னொன்று சொல்லுவாங்க ஒரு கடை வாதிக்க